सलैकुम जति विशाल अधिभुक्त कलेज समूह द्वित वर्ष छात्र छात्री सबा के शुभे स्वागत क्लस विशेषकर मोहम्मदपुर केंद्रीय कलेजे जरा अत्यंत प्राणप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा जे जेखने पार्स निर्दे अवस्थान कर सो समय साथे साथ वास्तवता के मे नहीं दिनगुल अतिक्रम कर अनेक दिन तुम्हारे साथ देखा नहीं कथा नहीं विषय तुम्हारा जेम कष्ट कष्ट पासी तरपर ये समय कजे लागिए परस्पर साथ संयुक्त हुए जार जार पजिशन के जार जार कार्य कर्म क्षेत्र के जार जार दायित्व के आगे नेब से ही चेष्टा तुम्हारा इतिम्य जेनेस फिजिक्स सकल सारे समन्वय एक रुटीन दिए रुटीन माफिक हमें क्लस नेब आपत बीस तारीख पर्त एरपर ईद छुटी एरपर आबाद नतून कर क्लस शुरू करब नतून रुटीन दिए इर मध्य अभ्यस्त हार चेषा कर लिमिटेशन आीमता आयो सब अरेजमेंट पाई ना जेको समय कारेंट चले जो पे अन्य समस्या होते अतए सब मिले एर मध्य थे थेमे नहीं चलती यह क्यों तुम्हारे एखे हाजिर कर तुम्हारे साथ सरसि लाइव क्लस अग्रसर हो मन कर तुम्हारा सामने आसो क्लस जो तुम्हारे क्लस नित रूम मध्य क्लसरूमे एखो मध्य हमें मन कर तुम्हारा सामने आसो तुम्हारा कथा सब सुनो हमार कथा सब बुझ एवं तुम्हारे को प्रश्न थकले क्लस चलकालीन समय सब उत्तर दीते पर कारण आप क्लस धारावाहिकता थे एटेंशन तुम्हारे दिखे अत बस देा जाए ना कि परवर्ती तुम्हारे जो समस्यागू आटे पर्याक्रमे समाधान करार चेषा कर सूतरा तुम्हारा जे भाव जे जेखने आसो खाता कलम नहीं बस कारण आज के टपिक्सा पढ़ब एर मध्य अनेक जिन लिखार आने बुझार आतरा कागज कलम खाता एगुली सामने थक आशा कर खत नोट करेखा बुझते ना पड़े पर भिडियो थको भिडियोर मध्य थे आबाद मिले प्लस बी आ बीते कारेक्शन कर तो सूतरा तुम्हारे एन आहवान करब सरसर क्लस अंश ग्रहण करार्जन सबाई के अनेक अनेक धन्यवाद दिए एन क्लस शुरू कर इतिम्य तुम्हारे अनेकगुल क्लस नहींप्टिक्सर आज के अबटिक्स पढ़ाई तुम्हारे अबटिक्सर अनेकगुल क्लस जिओमेट्रिकल फिजिक्स एर पर जिओमेट्रिकल अबटिक्स मध्य गए अलरेडी बेतिचार पढ़े तुम्हारा जान अपन पढ़े एवं बेतिचार अपवर्तन ए दुटो एर पर क्रमवर्तन वोलाराइजेशन तो जेहेतु आप बेतिचार एवं अपवर्तन मध्य अनेक किस पढ़े अनेक धारणा पे एबार् आज के शुरू करब समवर्तन समवर्तन अर्थात इंग्लिशे जेटा के बला है कि पोलाराइजेशन आज के आलोचनार विषय हल कि समवर्तन वोलाराइजे तुम्हारा एक खेल कर सेकेंड इयारे क्यों बेतिचार के प्रैक्टिकल आसे एक समवर्तन थे प्रैक्टिकल थे तीन टाइम और समवर्तन थे क्योंकि एक प्रैक्टिकल थे तरह थिरी हमें पढ़ा ये थिरीटा के वास्तव में रूप देर जन ही क्या आज इ प्रैक्टिकल कर सेकेंड इयारे क्योंकि तीन तीन टाइपारेटास एखे थको जेटा तुम बेतिचारे छो से सेटार नाम छो कि निटन स्ट्रीम कर बेतिचार माफक जंत्र अपवर्तने स्पेक्ट्रोमिटार एखे थको पोलारिमिटार ये पोलारिमिटार क्योंकि एक समय अनेक कहे लगत कारण सूगारे डेंसिटी मापार जो एट खूब एक उपयोगी जंत्र एक समय खूब व्यवहार होत तो सेटार नाम आकारोमिटार आप एखो आप फिजिक्स लैबे विभिन्नधरण ड्रिंक्स जेमन जूस एगुलर मध्य चिन परिमाण कत आ 
সেটা আমরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে বের করতে পারব যাই হোক সেটা হলো ব্যবহারিকের বিষয় আমরা এই ব্যবহারিকের বিষয়গুলোকে এই জন্য বললাম যে চ্যাপ্টারগুলো থিওরির সাথে প্র্যাকটিক্যালের একটা ভিবি সম্পর্ক আছে এবং যা তোমাদের পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় এর উপরে তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট করে রেজাল্ট মিলাতে হবে তো আজকে আমরা সমাবর্তন বা পোলারাইজেশন এই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করি তো তোমরা নিঃসন্দেহে আমরা এর 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 আগে আলাপ করেছি যে একসময় আমরা জানতাম সরল আলো সরল রেখায় চলে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যত ডেভেলপ হয়েছে বিজ্ঞান তত এটার বিভিন্ন ধরনের সুখ্যাতি সূক্ষ্ম ভাবটা তার ক্যারেক্টারিস্টিকটা আমরা খুঁজে পেয়েছি তো ব্যতিচার সমাবর্তন আমরা জেনেছি হ্যাঁ ব্যতিচার সমাবর্তন প্রায় কাছাকাছি শুধু তাদের ড্রা প্রস্তগুলো আছেই নাই হ্যাঁ ব্যতিচারের ড্রা প্রস্ত সমান অপবর্তনের ড্রা প্রস্তগুলো বা তাদের তীব্রতাটা সেই না এবার আমরা পোলারাইজেশন শিখব পোলারাইজেশন করতে গিয়ে আমরা যে বিষয়গুলো তোমাদের আলোচনা করব আজকে যতটুকু পারি ততটুকু করব বাকিগুলো আমরা পরবর্তীতে করব তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি দেখো যে এক নম্বর আমরা দেখব কি সমাবর্তন কি সমাবর্তন কি এই সমাবর্তন যখনই তুমি জানবে তখন সমাবর্তন তল এবং সমাবর্তন কোর সমাবর্তন কোর এই বিষয়টা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে তাহলে এরপরে দুই নম্বরে আমরা জানবো কি ডি প্রতিসরণ আমরা শুধু প্রতিসরণ শিখেছি আমরা এখন ডি প্রতিসরণ এই ডি প্রতিসরণের মধ্যে আবার আমরা দুই ধরনের রশ্মি পাব একটা হলো সাধারণ রশ্মি একটা হলো অসাধারণ তিন নম্বর আমরা একটা পার্থক্য জানব সমবর্তিত আলো ও সমবর্তিত ও অসমবর্তিত সমবর্তিত আলো ও অসমবর্তিত এটা ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে কখন একটা কখন আমরা আলোকে সমবর্তিত আলো বলব হ্যাঁ সমবর্তিত ছাড়া যে আছে সেটাই তো অসমবর্তিত এরপরে আমরা দেখব সমবর্তন কয় রকম হয় সমাবর্তনের প্রকার ভেদ প্রকার অর্থাৎ সমাবর্তনের প্রকার এরপরে আমাদের যারা দেখতে সমাবর্তন কোণের সমাবর্তন তলের কোণ কলের সমাবর্তন তলের ঘূর্ণন সমাবর্তন তলের ঘূর্ণন ছয় নম্বর আলোক সক্রিয়তা ও আলোক সক্রিয় পদার্থ হ্যাঁ তুলতে পারছ আলোক সক্রিয়তা তোমরা খাতায় কোশ্চেনগুলো তোলো কারণ এই অধ্যায় থেকে এইগুলো জানলে আমার নাইনটি পারসেন্ট সমাধান হয়ে যাবে তুলে ফেলো তোমরা তুলে ফেলো
দুঃখিত এতক্ষণ কোথায় তোমরা বোর্ডটা দেখতে পারো নাই তো এখন একটু লিখে নাও এখানে আবার একটু আমি তোমাদের রিপিট করছি যে আমরা এতক্ষণ হয়তো কথা শুনেছ আমি আগের কথাগুলো রিপিট না করে সমাবর্তনের জন্য আমরা যে কোশ্চেনগুলো যে বিষয়গুলো জানবো সেইটা কোশ্চেন আকারে লিখে নাও পরে আমরা এক এক করে এগুলো আলোচনা করব মেম বুঝা গেছে কি না মেম তুমি বলছো বুঝতে পারছি না এখন কি বুঝতে পারছো একটু বলো কমেন্ট করো আবার বলছে আমরা সমাবর্তন থেকে যে কোশ্চেনগুলো শিখব আমরা সমাবর্তন থেকে মূল মনে রাখবে ব্যতিচার অপবর্তন সমাবর্তন এই তিনটা অধ্যায় শিখলেই কিন্তু আমরা আমাদের নাইনটি পারসেন্ট কোশ্চেন আমরা কমন পেয়ে যাব আমাদের তদন্ত বাক্যের পরীক্ষাগুলো ভালো হবে অতএব সমাবর্তন তার মধ্যে একটা অন্যতম তো আমি আগেই বলছি যে সমাবর্তনের পোলারাইজেশনের যে কোশ্চেনগুলো আমরা এখান থেকে শেখা জরুরি আমি প্রথমে সেই কোশ্চেনগুলো লিখে দিচ্ছি তোমরা এগুলো খাতায় নোট করো তারপরে আমি পর্যায়ক্রমে বুঝাবো এরপরে বই থেকে তোমরা এটা পড়বে বা আমার এখান থেকে যতটুকু পারো নোট করে নেবে তোলা হয়েছে কমেন্ট করো পরের কোশ্চেনটা আবার দেখব কিভাবে সমবর্তিত আলো তৈরি করা এরপরে আমরা জানব নিকোল প্রিজম কি ইয়ার গঠন ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর নেক্সট হলো বারি মিটার গঠন ও কার্যপ্রণালী বের দশ নম্বর নিচেরটা কথায় বোঝা যাবে না নিচে আমি আবার উপরে লিখে দিচ্ছি লেখা কমপ্লিট হলে একটু ই দাও একটু কমেন্ট করো
आलोक सक्रियता और आलोक सक्रिय पदार्थ ओके लेखा शेष हम एक कमन करो ओके शुद्ध ओके लिखो नेक्स्ट धापे चले जा क्वेश्चन देवा शेष क्वेश्चन अनुजाई आलोचना टाइम चले जा साले सरि षोलश नब्बे साले सरि षोलश नब्बे साले विज्ञानी हाइग षोलश नब्बे साले हाईगे षोलश नब्बे साले विज्ञानी हाईगे आलोक समवर्तन आविष्कार करें हाईगे की करे? साले हाईगे समवर्तन आविष्कार तेल कत साले षोलश नब्बे साले समवर्तन के आविष्कार करें विज्ञानी हाईक पदार्थविद हाईक की देखें एखने ता कि देखें समवर्तन की देखे ये समवर्तन बोलें ता बोलें जो आलोक तरंगे कम्पन एक निर्दिष्ट समबद्ध कर लक्ष्य करें एक विशेष अवस्था एक विशेष अवस्था आलोक तरंगगला तरंगे कम्पन समूह एक निर्दिष्ट तले सीम थे ठीक है तेल उन्नीसश नब्बे साले विज्ञानी हाइगे लक्ष्य करें एक निर्दिष्ट पर्या एक निर्दिष्ट समय एक निर्दिष्ट अवस्थान समय आलोक तरंगगला की करे? आलोक तरंगे कम्पनगू एक तल एक निर्दिष्ट तले सीमिष्ट तले समर्तन पोलाराइजेशन मैंने देखल एक निर्दिष्ट तले कम्पन आलोक तरंगे निर्दिष्ट तल बराबर कम्पन करा जाए यह हलो कि पोलाराइजेशन एक रिपीट करी जे प्रक्रिया विभिन्न तल कम्पमान आलोक तरंग के आलो चारि चारिदी के छड़िए पड़ते आलोटा जे प्रक्रिय जे प्रक्रिय एक तल बराबर कम्पमान करा जाए से ही प्रक्रिया नाम ही हल कि आलो सम क्लियर तर मान आलो जो विभिन्न जगह मुख कर विभिन्न भावे विभिन्न दिखे कम्पमान है ये पुरो तरंगटा के विभिन्न दिखे नानिया जख एक तले ये कि कम्पमान है तक ये प्रक्रिया ये से प्रक्रियाटार नाम कि से प्रक्रिया नाम हलो आलो सम्भव क्लियर आलोक समवर्तन जानल एखे एस बेचिचार किंबा अपवर्तन क्षेत्र जो प्रश्न आसे नाई एखे एस शुद्ध प्रश्न ना प्रमाण प्रमाण आलोक की लम्बिक तरंग अनुदर्ग अनुदर्ग तरंग अनुप्रस्थ तरंग नये जानी तरंग दुई रकम और तरंग और लम्बिक तरंग 
অথবা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ কি মাধ্যমের সাথে সমান্তরালে যাবে হ্যাঁ বা আমরা যদি অনুদৈর্ঘ্য বলি মাধ্যমের সাথে সমকোণে যদি মুভ করে তাহলে আমরা এটাকে দেখবো কি তীর্যক তরঙ্গ যেটা যে মাধ্যমের সাথে সে কিভাবে লম্বিত তরঙ্গ হয় মাধ্যমের সাথে সে কিভাবে সমকোণে যায় তাহলে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কিভাবে হয় সেক্ষেত্রে গিয়া দেখা গেল যে আমরা এই পরীক্ষা করার জন্য একটা ক্রিস্টাল ব্যবহার করি আমরা এই ক্রিস্টালটার ভিতর দিয়ে আলো যখন যায় তখন এই ক্রিস্টালের একটা বিশেষ পজিশনের যখন থাকে তখন আমরা দেখি যে আলোকগুলো একই তলে কম্পমান হচ্ছে তাহলে আমি যদি এখানে একটা সোর্স রাখি একটা সোর্স আলোক সোর্স এ এটাকে একটা অক্ষ আমরা ধরে নিলাম এই অক্ষের মধ্যে যদি আমি এই আলোক রশ্মিগুলোকে যদি আমি এভাবে বিবেচনা করি আর এখানে যদি আমি একটা ক্রিস্টাল রাখি টুরমালিন ক্রিস্টাল এটাকে বলে এটাকে সরলাক্ষ বলে তাহলে এটা একটা টুরমালিন ক্রিস্টাল এটার মধ্যে রাখি তাহলে এটার একটা যে কোনো সময় রাখলে এটা একই রকমের পাশে আমরা এর আলোটাকে দেখতে পাবো যদি আমি একই রকম দেখি তাহলে বুঝতে হবে এটা হলো অসমবর্তিত আলো অর্থাৎ তারা সমভাবে কম্পমান হয় তাহলে এভাবে এপাশে যা ছিল এপাশেও যদি তাই থাকে তাহলে বুঝতে হবে আলোটা সমবর্তিত আলো না এখন যদি আমি ক্রিস্টালটাকে আস্তে আস্তে ঘুরাতে থাকি এখানে আমরা ক্রিস্টালটাকে এখানে অ্যাঙ্গেল করে দিলাম দেখা যাবে যে এইটা কি হলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে যদি ছোট হয়ে যায় বুঝতে হবে যে আলোটা ঠিকভাবে এখানে দিয়ে পাস হচ্ছে না এটাকে যখন আমি টোটাল একশো আশি ডিগ্রিতে আমি ছেড়ে দেব নব্বই ডিগ্রি যখন ছিল তখন সে পাস হয়েছে যখন আমি এটাকে একদম একশো আশি ডিগ্রিতে দিয়ে দেব তখন দেখা যাবে যে এই পোলারাইজ লাইট আর এ পাশে আর পাওয়া যাচ্ছে ফোটা ফোটা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কোনো আলো আমরা পাচ্ছি না কোনো আলো পাচ্ছি না এটাকে আবার যখন আমি উল্টা দিকে ঘুরাতে থাকবো আবার যখন আমি এটাকে এইভাবে দিয়ে আমি এখানে আলো এখানে আসতে নাই এখানে ছিল না আবার যখন এটাকে আমি এ অ্যাঙ্গেল থেকে এ অ্যাঙ্গেলে নিয়ে যাবো এটা আমি আসতে এই দিকে ঘুরাচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে এখানে আবার তাদেরকে দেখা যাচ্ছে এটাকে তখন আবার আমি এটাকে আগের পজিশনে সেই শুরু ইনিশিয়াল পজিশনে নিয়ে যাই তখন আবার এই শুরুতে যে পজিশনটা ছিল সেই পজিশনটা পাচ্ছি তার মানে এটা হলো সমবর্তিত আলো ছিল এই আলোটা যখন পাস করে তখন ক্রিস্টালের যে কোনো পজিশনে সেটা পাস করে না এটা কমে যায় আস্তে আস্তে তাহলে বোঝা গেল যখন এই তরঙ্গের সাথে সে সমকরে থাকতেছে তখনই কিন্তু সে এটা পাস করতেছে তাহলে সেদিক থেকে আমরা যদি বলি যে আলোক তরঙ্গ আসলে পোলারাইজ আলো এটা কিভাবে চলবে হ্যাঁ এই যে এই যে সমর্থ পোলারাইত আলোক বলে তার মানে এটা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গে এটা এখান থেকে পাস হবে আর একটা বিশেষ পজিশন ছাড়া আমরা এই সমবর্তিত আলোটাকে পাব না একটা বিশেষ পজিশন ছাড়া আমরা সমবর্তিত আলো পাব না ক্লিয়ার তাহলে আচ্ছা তোমরা জানতে চাচ্ছ ক্রিস্টাল কি আসলে এটা পদার্থের একটা ধর্ম পদার্থের একটা বিশেষ পজিশন যেমন চিনির দানা লবণের দানা এগুলো কিন্তু এক একটা পজিশন আছে চিনি এবং লবণের যে দানাগুলো আছে এগুলোর মধ্যে দেখবার ডিফারেন্স আছে এরকম বিভিন্ন ধরনের পদার্থের ক্রিস্টাল আমরা মিশ্রিত দানা দেখি হ্যাঁ এই যে একটা বিশেষ পজিশন এক একটা বিশেষ ধরন চিনি যেভাবে তৈরি হয় চিনির কিন্তু অনেকগুলো তল আছে লবণের তল আছে আমরা এরকম অনেক উপাদান আছে ফিটকারি আছে হ্যাঁ তো এই এই যে এক একটা বিশেষ পজিশন এটাই হলো কি 
ক্রিস্টাল তাহলে এই এক একটা পজিশন আমরা চিনির দ্বারা যত ছোট দেখি আমি ফোকাস এটা একটা কিন্তু অনেক বড় দেখব তাহলে তুরমালিন ক্রিস্টাল এরকম এক ধরনের ক্রিস্টাল আছে হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের ক্রিস্টাল আছে এই ক্রিস্টাল হলো এক পদার্থের একটা যে পজিশনটা সে কোন ধরনের থাকতেছে এক 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 সময় এক এক রকম পজিশনটা ধরন ধারণ করে এক এক পদার্থের ধরনটা এক রকম সেটা হলো কিন্তু ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখানে পোলারাইজেশন লাইফের জন্য যে ক্রিস্টালটা ব্যবহার করি সেটা কি টুমালিন ক্রিস্টাল আমরা ক্রিস্টাল আমরা তোমরা থার্ড ইয়ারি সলিড স্টেট ফিজিক্সের মধ্যে ক্রিস্টালের উপরে অনেক পড়াশোনা একটা বই আছে সলিড স্টেট ফিজিক্স সেখানে ক্রিস্টাল একটা অধ্যায়ই আছে আমরা শুধু ক্রিস্টালের নামটা বললাম কি কি পজিশন কি কি ধর্মের কারণে কি কি অবস্থা থাকলে আমরা তাকে ক্রিস্টাল বলবো সেটা কিন্তু তোমরা থার্ড ইয়ার ফিজিক্সে সলিস্টার স্যার যে যে টিচার বা ম্যাডাম পড়াবেন ওনারা বিস্তারিত পড়বেন আমি বলবো তোমাদের যেন এই সলিড স্টেট পড়ানোর সময় হ্যাঁ ক্রিস্টালটা একটু বুঝিয়ে দেয় ঠিক আছে ওটা বুঝাতে গেলে এখানে হ্যাম্পার হবে তাহলে আমরা কি জানলাম প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে সমাবর্তন আলো কি আর যে তলে আলোটা সমাবর্তিত হয় সেই তলটার নামই হলো সমাবর্তিত তল সেই তলটার নাম কি সমাবর্তিত তল হ্যাঁ তাহলে সমাবর্তন পারলাম সমাবর্তিত তল এবং সমাবর্তিত আলোগুলো কিভাবে পাস করে কিভাবে সে অগ্রসর হয় ক্রিস্টালের কোন পজিশনে কীরকম আমরা সেই জিনিসটা এখানে এই পর্যন্ত দেখতে পারলাম ওকে বোঝা গেছে प्रतिसरण तो এক মাধ্যম থেকে আর এক মাধ্যমে আলো যখন পাঁচ হয় তখন তাকে আলোর গতি পরিবর্তিত হয় সেটাকে বলা হয় কি দি সেটাকে বলা হয় প্রতিসরণ তাহলে দি প্রতিসরণ হলো কি আলোক রশ্মি সমর্থিত আলোটা যখন তুমি কোনো একটা তল দিয়ে পেট করো কখনো কখনো এটা যখন আসবে এই আলোক রশ্মিটা ধরে এটা হলো কি সমর্থিত আলো তাহলে এই আলোটা এসে কিছু আলো আসে সরাসরি চলে যায় আবার কিছু আলো আসে এখান থেকে সে প্রতিশোধিত হয় তাহলে কি হবে কিছু এখান থেকে এসে এখান থেকে এসে একটা সরাসরি চলে যায় আর একটা এখান থেকে বেঁকে গিয়ে অন্যদিকে চলে যায় তাহলে কি হলো আমরা নর্মালি শিখছি কি যে কোনো একটা মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যদি আমরা আলো প্রশি পাঠাই তাহলে সে এভাবে গিয়ে এভাবে যাচ্ছে তার মানে এটা হলো কি একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তাহলে যে আলো প্রশিগুলা আলোর প্রতিসরণের সাধারণ নিয়মটা মেনে চলে সেইটা হলো সাধারণ রশ্মি আর সাধারণ নিয়মটা মানে না সেটাকে বলা হয় কি অসাধারণ রশ্মি তার মানে সমবর্তিত আলোটা দুই ভাগে ভাগ হইয়া একটা কি হবে সাধারণ রশ্মি হবে আর একটা অসাধারণ রশ্মি হবে এই সাধারণ এবং অসাধারণ রশ্মি মিলেই হলো কি দি প্রতিসরণ তাহলে এখানে এসে পতিত হলো এটা আপাতিত হলো আপাতিত হয়ে দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেলে সেটাকে বলা হবে কি সাধারণ রশ্মি আর একটাকে বলা হবে কি অসাধারণ রশ্মি সাধারণ রশ্মি মানে কি অর্ডিনারি রায় আর এক্সট্রা অসাধারণ রশ্মি মানে কি এক্সট্রা অর্ডিনারি তাহলে এর অর্ডিনারি এটা হলো এক্সট্রা অর্ডিনারি তাহলে দ্বি প্রতিসরণ কি কোনো আলোক রশ্মি দুই ভাগে দুই প্রতিসরণটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে দেওয়াটা হলো কি দ্বি প্রতিসরণ তাহলে আমরা তখন এই সমর্থিত আলোটা কোনো একটা তল বা মাধ্যম দিয়ে ভাগ করার পর যদি সে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় সেটাকে বলা হবে কি দ্বি প্রতিসরণ দ্বি এই যে দুই ভাগে ভাগ হয় যে দুইটা রশ্মিতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে দুইটা রশ্মির নাম কি হ্যাঁ দুইটা রশ্মির নাম হলো একটা হলো অর্ডিনারি আর একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি অর্ডিনারি সাধারণ আর এক্সট্রা অর্ডিনারিটা কি অসাধারণ আলো রশ্মি ওকে
এবার আমরা আরেকটা প্যারামিটার পাবো এখানে একটু খেয়াল করো আরেকটা আমরা পাবো সরলাক্ষ কি তাহলে সরলক্ষটা হলো যে আমরা এর আগে আলোক 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 কেন্দ্র পেয়েছি আলোক কেন্দ্রটা কি ছিল যে কোনো একটা লেন্সের মধ্যে এমন একটা বিন্দু আছে যে বিন্দুতে আলোক আপতিত হলে সে সরাসরি চলে যায় কোনো প্রতিসরণ ঘটে না সেটা হলো কি আলোক কেন্দ্র যে বিন্দু দিয়ে দেয় তাহলে ক্রিস্টালের এমন একটা অক্ষরেখা আছে যে অক্ষের উপর আলোক শিব পতিত হলে সে আর দ্বি প্রতিসরণ হয় না কি হয় না দ্বি প্রতিসরণ ছাড়াই আলো সাধারণ নিয়মই সে প্রতিষ্ঠিত হয় দুইবার ভাগ হবে না সরাসরি সে একভাবেই চলে যাবে তাহলে কিসের ক্রিস্টালের মধ্যে এমন একটি অক্ষরেখা আছে ক্রিস্টালের মধ্যে এমন একটি অক্ষরেখা আছে যে অক্ষরেখায় উপর এই সমবর্তিত আলোটা সাধারণ আলো না সমবর্তিত আলোটা এসে পড়লে সমবর্তিত আলোটা এসে পড়লে হ্যাঁ কি হবে তাহলে আর সেটা বেঁকে যাবে না বেঁকে যাবে প্রতিশ্রুত হবে কিন্তু দ্বীপ প্রতিসরণ ঘটবে না তখন সেটাকে বলা হবে কি হ্যাঁ সরলাক্ষ সেটার নাম হবে কি সরলাক্ষ যেভাবে আমরা ওই যে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র পেয়েছিলাম ওকে আচ্ছা আবার দেখো কোনটা বোধ নাই আমাকে ক্লিয়ার করে বলো নাই জান্নাত আমার সামনে আর একটু হয়তো ক্লিয়ার করে বললে আমি বুঝতাম যে কোনটাকে তুমি বোধ নাই বুঝি নাই হ্যাঁ জান্নাত বুঝো নেই কি বোঝো নেই সরলাক্ষ বোধ নাই নাকি দিলীপ প্রসারণ বোধ নাই কোনটা দ্বীপ প্রতিসরণ না সরলাক্ষ কোনটা হ্যাঁ মেম তুমি বাসো ক্রিস্টাল ক্রিস্টাল না তোরে বাবা ক্রিস্টাল মেম এটা ক্রিস্টাল শুনছো কানে নাকি ক্রিস্টাল শব্দটা হলো ক্রিস্টাল আবার দেখো শব্দটা কি সি আর ওয়াই এস ক্রিস্টাল বাংলায় যদি লেখো ক্রিস্টাল শব্দটা কি ক্রিস্টাল জান্নাত বুঝি নাই কি বুঝুনি বলো হ্যাঁ ক্রিস্টাল মেহেদি আসাম ঠিক লিখেছ ক্রিস্টাল আমি জান্নাতের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি তুমি কোন অংশটা আবার আলোচনা করতে বলছো মীরা শেখ কোন জায়গাটায় তোমার অসমাপ্ত মনে হচ্ছে তোমরা তোমাদের প্রশ্নগুলো আমি এখনো জানিনি মীরা শেখ জান্নাত তোমাদের দুটো প্রশ্ন চাচ্ছি আমি ও আচ্ছা অসমবর্ত আলো নাকি মনিরুল এই শব্দগুলো তোমরা একটু আবার একটু লিখে দেখো তোমাদের কিন্তু হচ্ছে না আমরা লিখছি অ এখানে দেখো অসমবর্তিত আলো অসমবর্তিত আর একটা হলো কে সমবর্তিত আলো তাহলে সমবর্তিত আলো আর অসমবর্তিত আলো স্বাভাবিক নিয়মেই সমবর্তিত আলো বাদ দিলে যে আলো আমরা পাবো সেটাই কি অসমবর্তিত আলো তাহলে অসমবর্তনটা কি যে নিয়মে যে প্রক্রিয়ায় আমরা আলোটাকে সমবর্তিত করি এ ছাড়া বাকি যে আলোগুলো আছে সেটাই তো অসমবর্তিত আলো 
অসমর্থিত আলো কি করে আলোর প্রতিসরণ প্রতিফলন এগুলা মেনে চলে কিন্তু সমবর্তিত আলো তো সেটা মেনে চলবে না ওকে এটা কিন্তু মেনে চলবে না সমবর্তিত আলো যে বৈশিষ্ট্য থাকবে এই অসমবর্ত আলোর সেইটা বৈশিষ্ট্য থাকবে সাধারণ আলো আমরা যেটাকে বলছি যারা আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ ব্যতিচার অপবর্তন মেনে চলে সেগুলো অসমবর্তিত আলো আর সমবর্তিত আলো মানে হলো স্পেশালি তাদের যে চলতে গেলে যে কম্পন আলো তরঙ্গ আকারে চলে তো একটা আলো যদি বা যে কোনো যদি তরঙ্গ আকারে চলে তা কি থাকবে হ্যাঁ একটা বিস্তার থাকবে একটা কম্পাঙ্ক থাকবে একটা কম্পাঙ্ক থাকবে তাহলে এইটা বিভিন্ন তলে না হইয়া তখন একই তলে কম্পিত হবে তখন সেটা হলো সমবর্তিত আর যেটা একই তলে না হইয়া বিভিন্ন তলে কম্পিত হবে সেটা হলো অসমবর্তিত আলো যারা বিভিন্ন তলে আপতিত হবে সেটার নাম হলো কি অসমবর্তিত আলো ক্লিয়ার তাহলে সমবর্তিত আলো অসমবর্তিত আলো সেটা গেল ক্রিস্টাল শব্দটা লিখবে শুনতে না পারলে এখানে নোট করো আমি তোমাদের দেখছি এবং যতটুকু পারি ওইটু আমি তোমাদের সংশোধন করে দিচ্ছি ক্লিয়ার সরলক্ষ বুঝেছ আমি সরলক্ষ বলেছি দ্বীপ প্রতিসরণ বলেছি এই দ্বীপ প্রতিসরণ এবং সরলক্ষের মধ্যে কোনো বুঝে বুঝতে বাকি আছে কি না এস নো বলো আমি কি আবার দ্বীপ প্রতিসরণ বা এবং সরলক্ষ দুইটাকে কি আবার আমি আর রিপিট করবো কি না রিপ্লাই দাও সমবর্তিত আলো সরি সরলক্ষ এবং দ্বীপ প্রতিসরণ বুঝেছ নো স্যার ওকে থ্যাংক ইউ আবার দেখি আমরা বলছিলাম দ্বীপ প্রতিসরণ আমি আবার দ্বীপ প্রতিসরণটা বলছি আমরা জানি আলো এক মাধ্যম থেকে যখন অন্য মাধ্যমে যায় তখন দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় সে বেঁকে যায় হালকা থেকে ঘনতে গেলে কি হবে অবিলম্বের দিকে চলে যায় আর ঘন থেকে হালকায় গেলে কি হয় অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় হ্যাঁ তো হালকা থেকে ঘনতে গেলে অবিলম্বের দিকে আসে আর ঘন থেকে হালকা গেলে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এটা হলো আলোর প্রতিসরণ কিন্তু দ্বীপ প্রতিসরণ কেবলমাত্র কার ক্ষেত্রে ঘটবে সমবর্তিত আলোর ক্ষেত্রে কি ঘটবে যে আমরা যখন কোনো একটা ক্রিস্টাল কিংবা কোনো মাধ্যমে বা কোনো একটা তলে আলো প্রসি এই সমবর্তিত আলো প্রসি এসে আপত্তিত হয়ে সে কি করে এখানে আপত্তিত হলে একটা সোজা চলে যায় আর একটা প্রতিসরণ ঘটে তাহলে যারা সোজা চলে যায় সেটা হলো এক্সট্রাঅর্ডিনারি কারণ সে প্রতিসরণের নিয়মটা মানল না আর যে প্রতিসরণের নিয়ম মেনে চলো সেটা হলো কি সাধারণ রশ্মি তাহলে দুইটা কোনো আলোক রশ্মি যখন সাধারণ এবং অসাধারণ রশ্মিতে ভাগ হয়ে যায় তখন কি কয়টা হলো প্রতিসরণ দুইটা এই দুইটা প্রতিসরণের কারণে সেটাকে বলা হয় কি দি প্রতিসরণ আবার বলছি যে সমবর্তিত নর্মালি আলোর একটা প্রতিসরণ ঘটবে তাই না আমি যদি এখানে একটা লেন্স রাখি একটা আলো এখানে যদি আইসে পড়ে তাহলে সে কি করবে এ বেঁকে যাবে আলো কষিটা কী হবে একটা তলে আসলে কি হবে বেঁকে যায় একটা যদি আমি তল দেখি একটা কাস মাধ্যমে যদি আমি ফেলি সে বেঁকে যাবে যে কোনো দিকে ধর এটা ডিপেন্ড করবে কি মাধ্যমের উপরে তাহলে এখানে যদি আমরা দেখি যে সমবর্তিত আলো আমরা একটু আগে জেনেছি সমবর্তিত আলোটা কি আলো বিভিন্ন তলে কম্পিত হয় সেটাকে এক তলে কম্পন সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াটার নাম হলো কি সমবর্তন আর যে আলোটা এই সমবর্ত সমবর্তিত হলো এই আলোটা এক তলে আসলো সেই আলোটার নাম হবে কি সমবর্তিত হলো এক তলে যখন সে অবস্থান করবে তখন সেটার নাম হলো কি সমবর্তিত আলো এইটাকে আবার দি প্রতিসরণ কখন হবে এই সমবর্তিত আলোটা যদি কোনো তলে আমি ফেলি সে যদি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় হ্যাঁ একটা সমবর্তিত আলোর প্রতিসরণের সূত্র মেনে চললো আর একটা মেনে চলল না যেটা মেনে চলল সেটা হলো সাধারণ রশ্মি আর যেটা চলল না সেটা হলো কি অসাধারণ রশ্মি অর্থাৎ আমরা এখানে ই এবং ও দিয়েছি কেন ও মানে অর্ডিনারি ই মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এরপরে আমি বলছি সরলক্ষ কি আমি বলছি কি সরলক্ষ কি তাহলে আমরা একটু আগে দেখেছি যে আমরা যদি এখানে দেখি যে এটা যদি একটা লেন্স হয় এই লেন্সের মধ্যে এমন একটা পয়েন্ট আছে যেখানে আলোক রশ্মি পড়লে না বেঁকে সে সরাসরি কিন্তু এখানে যদি আমি আলোক রশ্মিটা ফেলি সেইভাবে বেঁকে গেল যদি আমি এখানে একটা আলোক রশ্মি ফেলি সে আর বাঁকবে না না বেঁকে সরাসরি সেটাকে বলছি কি আমার আলোক কেন্দ্র এমনিভাবে ক্রিস্টালের মধ্যেও কিন্তু 
ক্রিস্টালে শেপটাকে আমরা সাধারণত অষ্টতলক ছয় তল ও আট তল এরকম বিভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে এই যে এইটা একটা লেখা আছে হ্যাঁ যে কোনো জায়গা থেকে আমরা রাখতে পারি যে অক্ষটার মধ্যে আলো প্রসিদ্ধ দিয়ে আপাতিত হইয়া সেও কি করবে আর দ্বীপ প্রতিসরণ সৃষ্টি করবে না তাহলে দেখো সমবর্তিত আলোর কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য সে দ্বীপ প্রতিসরণ সৃষ্টি করবে কিন্তু এমন একটা অক্ষ আছে একটা রেখা আছে যে অক্ষের উপরে যদি সাপতিত হয় সে কি হবে না দুই ভাগ হবে না আলাদা হবে না সাধারণ অসাধারণ রশিতে সে ভাগ হবে না তখন সেইটাকে বলা হবে কি দ্বীপ প্রতিসরণ তাহলে দ্বীপ প্রতিসরণে যে দুইটা রশ্মি সৃষ্টি হয় দুইটা রশ্মির নাম কি বলো দেখে দ্বীপ প্রতিসরণে যে দুটো রশ্মির সৃষ্টি হবে সেই রশ্মি দুইটার নাম কি হবে যে কেউ একজনে লিখো আমি তোমাদের দেখছি যে দুটো রশ্মি সৃষ্টি হবে দ্বীপ প্রতিসরণে যে দুটো রশ্মি সৃষ্টি হবে রশ্মিটার নাম কি কোথায় কেউ কথা বলছো না কেন শুধু ই এবং ও লেখলেই হবে তাহলে বুঝবো ই মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি ও মানে হলো কি অর্ডিনারি হ্যাঁ জি স্যার বললে তো হবে না একটু লিখে বলো হ্যাঁ সাধারণ অসা গো ঠিক আছে ফরাদ সাইন তার মানে সাধারণ এবং অসাধারণ সাধারণ কোনটা যে প্রতিসরণের সূত্র মেনে চলল অসাধারণ কোনটা যে প্রতিসরণ কোন মেনে চলল না এবার তোমরা একটু দেখো যে আমরা কি দেখব এবার সরলক্ষ আমরা বলেছি হ্যাঁ এরপরে আমরা দেখব সমবর্তিত আলো ঘূর্ণ অর্থাৎ এই সমবর্তিত আলোটাকে যদি কোনো ক্রিস্টালের ভিতর দিয়ে তুমি পাস করো ক্রিস্টালের ভিতর দিয়ে যদি পাস করো কি কি ক্রিস্টাল আছে হ্যাঁ কোয়ার্স ক্রিস্টাল টার্টারিক এসিড আখের চিনি হ্যাঁ আখের চিনির দ্রবণ অর্থাৎ আখের চিনির দ্রবণ চিনির দ্রবণ চিনি তো সুগার এটাও একটা ক্রিস্টাল এই দ্রবণ টার্টারিক এসিড কোয়ার্স ক্রিস্টাল এই বিভিন্ন ধরনের ক্রিস্টাল এগুলোর ভিতর দিয়ে যখন সমবর্তীটা আলো পাস করবে তখন সমবর্তী এই যে কি বলে আলোক সক্রিয় পদার্থটা কিছুটা ঘুরে যায় সে আর তার আগের পজিশনে থাকে না আলোটা তখন যাবে সে কিছুটা ঘুরে যাবে ঘুরে গেলে একটা কোন সৃষ্টি হবে এই কোনটার নামই হলো কি হ্যাঁ সমবর্তিত তলে ঘূর্ণ এই যে ঘূর্ণ কত ডিগ্রি ঘূর্ণ এই সমবর্তন সমবর্তিত আলোর ঘূর্ণনই হলো এইটা আমরা প্র্যাকটিক্যালে কিন্তু এই সমবর্তিত ঘূর্ণন কোনই আমরা বের করি ঘূর্ণন কোনটাকেই কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালে পলারমিটার দিয়া বের করে থাকি ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে কোনো কোনো ক্রিস্টালের ভিতর দিয়া যখন কি করবো পলারাইজড আলো সমবর্তিত আলোটাকে পাস করবে তখন সে ঘুরে যাবে তাহলে সে যদি ঘুরে যায় তখন সেটার নাম হবে কি হ্যাঁ সমবর্তন তলে ঘূর্ণন সমবর্তিত তলে ঘূর্ণন এখন আমরা একটু জানি যে সমবর্তিত আলো কয় কয় প্রকার হতে পারে সমর্থিত আলো কয় প্রকার হতে পারে এ অধ্যায় কিন্তু আসলে গাণিতিক সূত্র শুধু একটা আমরা পরে আলোচনা করব একটাই সূত্র কিন্তু বাকি সবই কিন্তু থিওরি বাকি সবগুলাই কিন্তু আমাদের থিওরিটিক্যালি শিখতে হবে এবং ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার হ্যাঁ তাহলে শুধু আমরা এই যে ঘূর্ণন কোনটা বের করব এটাই হলো গাণিতিক সূত্র এটা দিয়েই প্র্যাকটিক্যাল করবা এটা দিয়েই কিন্তু অঙ্ক আসবে অন্যান্য প্যারামিটার দিয়া এর মধ্যে যেটা আছে সেটা তোমাদের বাকিগুলা এর মধ্যেই তোমরা পাবে ওকে তাহলে আমরা দেখব সমবর্তিত আলো তিন প্রকার সমাবর্তিত আলো এটা হলো তিন প্রকার নাম্বার ওয়ান সমতল সমবর্তিত আলো সমতল সমবর্তিত আলো নাম্বার টু বৃত্তাকার সমবর্তিত আলো বৃত্তাকার সমবর্তিত আলো আর নাম্বার থ্রি উপবৃত্তাকার
समवर्तित उपवृत्त समवर्तित समवर्तित आलो कई रकम तीन रकम एक समतल समवर्तित एक बृत्त समवर्तित उपवृत्त समवर्तित समवर्तन पर यह आलोटा कि धरण एक शेप अर्जन करी नाम शेप आसार नाम ही हल के ठीक है तेल की धरण आलो एखे व्यवहार होटार नाम ही हल की तुम से कैमन तेल एक संज्ञा जो तुम जान बाकीगुल्ला शुद्ध शेपर नाम दी क्या जा तुम जो एक शेप के बोले दीते एक संज्ञा शेखो बाकी संज्ञा सब कथा ठीक थक शुद्ध कि है एक जगह शुद्ध समतल जगह वृत्तर है वृत्तर जगह उपवृत्त है तेल एक देखी एन एक संज्ञा के लिखब तर चेन्जटा बोले दे समतल समवर्तित आलो समतल समवर्तित आलोर संज्ञा लिखी तेल तलटा को असाधारण रश्मि साधारण रश्मि आलो दीपूर्ति स्वरण जेटा आलोर दीपूर्ति स्वरण जो आलोक रश्मि के भाग हो गो जो साधारण आलोक रश्मि से आलोचना नहीं आलोचना हलो असाधारण रश्मिटा के लिए तेल लेख एक असाधारण आलोक रश्मि असाधारण आलोक रश्मि असाधारण आलोक रश्मि असाधारण आलोक रश्मि पिस्टल मध्य दिए गमनकाले मध्य दिए मध्य दिए गमनकाले समवर्तित हार पर हार पर ओ समवर्तित आलोक कम्पन हार पर ओ समवर्तित आलोक कम्पन आलोक कम्पन एक तले सीमाबद्ध एक तले सीमाबद्ध सरलरेखा बराबर सरलरेखा बराबर सम्पादित हो समतल समवर्तित समतल समवर्तित आलोक बला आलोक बला लिखी क्या लिखे
এই যে সরল রেখা বরাবর যেখানে বলছি সব কথার মধ্যে আমরা শুধুমাত্র এইখানে হবে কি যখন আমি এটাকে বৃত্তাকার বলবো তখন সরলেখার পরিবর্তে বৃত্তাকার হবে যখন আমি উপবৃত্তাকার বলবো তখন সরলেখার জায়গায় কি হবে উপবৃত্তাকার তার মানে বাকি সব কথা কিন্তু থাকবে তার মানে কি তোমার একটা সংজ্ঞা যদি তুমি ঠিকভাবে শিখো বাকি সব কথা রেখে শুধু সমতল বলে সমতল হ্যাঁ তারপরে যদি বৃত্তাকার বলে বৃত্তাকার তাহলে কোথায় পার্থক্যটা সরলেখা বরাবর না হয়ে বৃত্তাকার বরাবর আর একটা হবে উপবৃত্তাকার বরাবর হ্যাঁ যদি সম্পাদিত হয় ওকে তাহলে বোঝা গেছে তাহলে সন্ধান এই যে তিন ধরনের সমাবর্তন এটা আমাদের মনে হয় খুব বেশি কঠিন হওয়ার কথা না দেখো সংজ্ঞাটা একটু দেখো লিখে নাও লিখে শেখার নিয়ম এখানে এটা এভাবেই কিন্তু আমাদের শেখা নিয়ম ক্লিয়ার বোঝা গেছে তাহলে দেখো আমরা যে কয়টা কোশ্চেন লিখিয়ে দিয়েছি তোমাকে এক থেকে সাত নম্বর কোশ্চেন পর্যন্ত কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি আমরা এক থেকে সাত নম্বর কোশ্চেন পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি আমাদের ক্লাসও কিন্তু পঞ্চাশ মিনিট সম্পন্ন হয়েছে পঞ্চাশ মিনিট পার হয়ে গিয়েছে সুতরাং তাহলে আমরা একটু রিভিশন দিয়ে নেই কি কি আমরা দেখলাম একটু দেখো আমরা একটু খেয়াল করো আমরা একটু খেয়াল করো আমরা সমবর্তন সমবর্তন তল সমবর্তন কোন দ্বীপ প্রতিসরণ সাধারণ অসাধারণ রশ্মি সরল অক্ষ আলোর সমবর্তিত অসমর্থিত আলোক রশ্মির একটা সব করে বইয়ের মধ্যে দেখবা পার্থক্য দেওয়া আছে এটা দেখে নেবে এরপরে আমরা তিন প্রকার তিন প্রকার আমরা এই সমবর্তিত আলো দেখলাম এরপরে দিক দেখলাম সমবর্তিত আলোর ঘূর্ণন দেখলাম ঠিক আছে তাহলে এ পর্যন্ত যদি আমরা জেনে থাকি এগুলো একটু বই খুলবে আমরা যা বললাম এটাকে একটু খাতায় নোট করে পড়বে পড়ার পরে কিন্তু আবার কি হবে যেখানে যেখানে অস মানে একটু বুঝবা না সেটা আমাদের এর মধ্যেই তোমরা আমাদেরকে জানিয়ে দেবে ফেসবুক আমাদের মেইলে আর কি বা ফেসবুকে যেভাবে পারো যে স্যার যখন পড়াচ্ছে ওই স্যারদেরই কি করবে স্যারদের সাথে তার তাকে মেসেজ করে দিবে সে এটা রেডি রেখে নেক্সট ক্লাস শুরুর আগে তোমাদের এই সমস্যার সমাধান করে তারপরে পরের প্রতি টপিক শুরু করবে আমরা মনে হয় নেক্সট ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়টা মোটামুটি একটা শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারব তাহলে যদি তোমরা বাসায় এটাকে ফলো করো তাহলে আমাদের মনে হয় খুব সুবিধা হবে তোমাদের এই অধ্যায়টা পড়া হয়ে যাবে ঈদের আগেই নেক্সট উইকে আমার হয়তো আর একটা ক্লাস তোমাদের সাথে হবে তোমরা যেহেতু সবাই বাসায়ই আছো এবারে ঈদ তো আর অত জাঁকজমকপূর্ণ ঈদ হবে না গ্রামে যাওয়া হবে না যাতায়াতটা কম হবে কারো বাসায় যাওয়া হবে না সুতরাং আমাদের মনে হয় খুব কঠিন কিছু হবে না আমরা যদি পারি জুম ক্লাস জুমেও কিংবা ম্যাসেঞ্জারে পরস্পরের সাথে কথা বলবো হ্যাঁ ঈদের দিনে আমরা সবাই দেখব চেষ্টা করব একটু জুমে বা ম্যাসেঞ্জারে যাতে সবাই সবাকে দেখে একটু আবার একটু আমরা মজা করতে পারি আর কি ঠিক আছে আনন্দ করতে পারি আমরা সবাইকে দেখতে পারি সেটা আমরা আমাদের পরিকল্পনায় আছে হ্যাঁ যেহেতু নেট আমরা যার যার বাসায় ব্যবহার করি বিভিন্ন এম বি দিয়া ব্যবহার করি তো এখানে আমিও কিন্তু এম বি দিয়া তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি তো সুতরাং আমাদের এই মানে দেখা হচ্ছে না অনেক দিন প্রায় আড়াই মাসের কাছ সাক্ষাৎ হয়ে যাচ্ছে তোমাদের সাথে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই আসলেই কষ্ট লাগতেছে হ্যাঁ তোমাদের আমরা ছাত্র শিক্ষক পরস্পরে না দেখলে মায়া মহব্বত কোনোটাই পারে না তাই না তাদের মধ্যে রিলে রিলেশনটা ডেভেলপ হবে না কাজে আমরা চাই না এটা ভুলে দেই সুতরাং আমরা সবাই এভাবেই আস্তে আস্তে যতদিনই হোক করোনা যতদিন ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হবে ততদিন পর্যন্ত তো এটা দূর হবে না এবং এটা আসলেই একটা অদৃশ্য রোগ যেটা এখন পর্যন্ত সারা বিশ্ব উন্নত কান্ট্রিও এটাকে কিছু করতে পারছে না তো সুতরাং আশা করি আমরা এভাবে চালিয়ে যাব সবাই লাইনে আমাদের সাথে থাকবে বাসায় পড়াশোনা করবে এই বলে আমি আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি এর মধ্যে আমরা যে যতটুকু পড়িয়ে সেটা বাসায় পড়ে হ্যাঁ না বুঝলে আমাদের দেখিবে আমরা দেখি বলবে আমরা আবার নেক্সট ক্লাসে বলবো আগামী ক্লাসে কিন্তু সমর্থন চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করে দেব ওকে সবাইকে ধন্যবাদ